ছাত্ররা ছাত্রদের পক্ষ থেকে তিনজন ছাত্র নেতা তারা আবেদন করেছেন আদালতে যেন আওয়ামী লীগ ও তাদের কিছু মিত্র দলকে রাজনীতির বাইরে রাখা যায় ছাত্র লীগের কর্মীদেরকে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পিটিয়ে বের করে দেয়া হচ্ছে বিপ্লবের যে নেতৃত্ব দিয়েছে যে ছাত্র সমাজ তারা হয়তো দেখছে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠনকে বাংলাদেশের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে তিনটা নির্বাচনকে ধরা যাক আমরা অবৈধ ঘোষণা করলাম নির্বাচন ঠিক হয়নি এটা এক জিনিস কিন্তু অবৈধ ঘোষণা করলে ওই পুরো আমলের যত সরকারি কাজকর্ম সবকিছুকে আমরা বেআইনি ঘোষণ মানে সবকিছু বাতিল করতে পারবো ছাত্ররা ছাত্রদের পক্ষ থেকে তিনজন ছাত্র নেতা তারা আবেদন করেছেন আদালতে যেন আওয়ামী লীগ ও তাদের কিছু মিত্র দলকে রাজনীতির বাইরে রাখা যায় তো এটা কি এর আগেও আমরা দেখেছি যে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যেমন অ্যাটর্নি জেনারেল তিনি বলেছিলেন যে সরকার এই সরকার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে না তারপরে আমরা দেখলাম ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হলো আপনার কি মনে হয় যে এই এই আওয়ামী লীগকে এবং তাত্র মিত্রদের রাজনীতির বাইরে রাখা হবে বা যদি রাখা হয় তাহলে এইটার আসলে পলিটিক্যাল পরিণতি তো আছেই কিন্তু এটার সামাজিক কোনো প্রভাবও তো পড়তে পারে কি দেখবেন আপনি এই মুহূর্তে আমি আপনার কথার উত্তরের আগে একটু একটা কথা বিষয় নিয়ে আমি একটু কথা বলবো সেটা হলো গত কয়েকদিনে যে সমস্ত অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলো আমার চোখে পড়ছে তাতে দেখা যায় যে ছাত্রলীগের কর্মীদেরকে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পিটিয়ে বের করে দেয়া হচ্ছে এবং স্কুল কলেজের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে অন্তত দুইটা ঘটনা আমি নিজে যেটা নিউজ পোর্টালে দেখলাম সত্যতা একদম জানি না গভীর নিন্দা জানাই এ জাতীয় অপকর্মের কেউ ছাত্রলীগ করার অপরাধে শুধু তাকে পড়াশোনা করতে দেওয়া হবে না এই ট্রেনটা হাসি নাই চালু করেছিলেন বাংলাদেশে যাকেই যে ছাত্রলীগ করবে না তাকে জামাত শিবির তকমা লাগিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়া পিটিয়ে পুলিশে হস্তান্তর করা আবার পুলিশ তাদেরকে এই ধরে নিয়ে জেলে ঢুকানো অথবা শিবির শিবিরের লোকজন জামাতের লোকজন কোথাও বসছে মিটিং করছে তাদেরকে ধরে নিয়ে সন্ত্রাস হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাদেরকে জেলে পোড়ানো হয়েছে এই যে অপকর্ম মানুষের মানবাধিকার হরণ সিভিল রাইট হরণ এই যে যে বেসিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে মানুষকে অন্যায়ভাবে অসাংবিধানিকভাবে বিরত রাখা এটা থেকে আমি আশা করব এটা নিন্দনীয় কাজ এবং আমি বলতেছি এটা নিন্দনীয় কাজ এবং আশা করব বর্তমান যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে ডিল করবেন কেননা কোনো অবস্থাতেই একজনের মানবাধিকার তার ছাত্রের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা এবং একটা সরকার যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে যদি আজকে কোনো গভর্নমেন্ট না থাকতো সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটা বিষয় ছিল যে বিভিন্ন লোকে বিভিন্নভাবে অ্যাটাক করতেছে নো বডি ইজ টেকিং দ্য রেসপন্সিবিলিটি দেয়ার ইজ এ স্ট্রেবল গভর্নমেন্ট সাপোর্টেড বাই দ্য গ্লোবাল কমিউনিটি নট অনলি দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ এবং সেই ক্ষেত্রে এই জাতীয় ওই ঘটনা যে কোনো ক্যাম্পাসেই ঘটুক না কেন তা শক্ত হাতে ডিল করা উচিত এবং এই জাতীয় ঘটনা বন্ধ করা করতে হবে করা উচিত দেশের স্বার্থে এবং জনগণের স্বার্থে সংবিধানের স্বার্থে আইন ও শৃঙ্খলার স্বার্থে আসছি আপনার কথায় অবশ্যই আওয়ামী লীগের গত সতেরো বছরের কর্মকাণ্ডে দেশবাসী দেশের মানুষ অতিষ্ট যতই দিন যাচ্ছে আমরা নতুন নতুন তথ্য পাচ্ছি তাদের অর্থ পাচারের কাহিনী তাদের আয়নাগরের কাহিনী তাদের যে সর্বক্ষেত্রে যে অনিয়ম এবং একদলীয় শাসন কায়েম করে দেশটাকে কবজি করেছে এবং দেশটার ভবিষ্যৎকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে তার তথ্য কিন্তু বেরিয়ে আসছে অতএব জনগণের ক্ষোভ তো রয়েছে সেই ক্ষেত্রে যারা এই বিপ্লবের যে নেতৃত্ব দিয়েছে যে ছাত্র সমাজ তারা হয়তো দেখছে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠনকে বাংলাদেশের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে যদিও ছাত্রলীগকে করেছে কিন্তু আওয়ামী লীগ যুবলীগ কৃষক লীগ মৎস্যজীবী লীগ অল দোজ যে সমস্ত নামকা ওয়াস্তে লীগ যারা একটাই গ্রুপ তাদের অপকর্মে দেশবাসী অতিষ্ঠিত অতিষ্ঠ এবং যতই ইনফরমেশান পাচ্ছে তাদের মাঝে জনগণের মাঝে অ্যাঙ্গার সৃষ্টি হচ্ছে অতএব এই বিপ্লবের যে নেতৃত্ব ছিল যে ছাত্র সমাজ তারা যখন দেখছে যে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না এবং সে ব্যাপারে তারা একটু জনগণের ফালসকে অনুধাপন করছেন এবং সেই ক্ষেত্রেই তারা কোর্টে হস্ত শরণাপন্ন হয়েছেন একটা দলকে নিষিদ্ধ করে আপনার কতটুকু লাভবান হয় এটা আইনের দৃষ্টিতে দেখার চেয়ে আমার দৃষ্টিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো আইনের লোক না 
কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আপনার একদম ফার্স্ট ইয়ার থেকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম এখনো দেশের রাজনীতি নিয়ে কিছুটা চিন্তা করি যদিও আমেরিকার আমেরিকার মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সের কারণে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে খুব একটা সময় দিই না বা মাথা ঘামাই না কিন্তু একটা কথা বলবো একটা দলকে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠিত দলকে আজকে আপনি কণ্ঠাসা করে রেখেছেন বিপ্লবের কারণে তাদের কর্মী সংখ্যা কিন্তু কম নয় এই সতেরো বছরে তারা যে বিশাল গাঁটি তৈর করেছে সারা দেশে এরা যদি আন্ডারগ্রাউন্ডে যায় দে ক্যান ডি স্টেবিলাইজ দ্য কান্ট্রি বিফোর টেকিং দ্যাট কাইন্ড অফ ডিসিশন আই এম নট সাপোর্টিং আওয়ামী লীগ অর দেয়ার সাবসিডিজ হোয়াট আই এম সেইং যদি কোনো কারণে এই জাতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেটা নেয়ার আগে আমার মনে হয় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা বিবেচনা করা উচিত কেননা আমরা আমার মনে হয় না একটা বিশেষ দলকে একটা প্রতিষ্ঠিত দলকে আন্ডারগ্রাউন্ডে ঠেলে দিয়ে আমরা কোনো ভালো ফলাফল পাব এবং যে আনস্টেবল গভর্নমেন্ট আমি এখনো যেটা বলতেছি যে বর্তমান গভর্নমেন্ট একটা নির্বাচিত সরকার নয় এই সরকার যদি এটা করে সেটা রাজনীতির জন্য কতটুকু পজিটিভ হবে দেশের জন্য কতটুকু পজিটিভ হবে সে বিষয়ে চিন্তা করা উচিত ইনস্টেড আই সাজেস্ট এনিবডি ইনভলভ ইন এনি কাইন্ড অফ ক্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল ওর যে কোনো ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ছিল ব্যক্তিকে টার্গেট করে তাদেরকে আপাতত ওকে বিচারের মুখোমুখি করানো উচিত আপনি বলছেন যে ব্যক্তি বিশেষের শাস্তি পাওয়া উচিত তার অপরাধে তাই তো রাইট সংগঠনের না ওকে আমি সৈয়দ মাহমুদুল্লাহকে কাছে যেতে চাই যে ওই একই রিটে যেটা আমি আর আগে উল্লেখ করেছি তিনটি নির্বাচন দুই হাজার চোদ্দো আঠারো এবং দুই হাজার এই তিনটি নির্বাচনকে তিনটি নির্বাচন সম্পর্কে আমরা জানি চোদ্দো সালে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি একশো চুয়ান্নটা আসনে আমার আমাদের মনে আছে আঠারো সালে নির্বাচনটা করেছে মূলত আমলারা পুলিশ এবং ব্যুরোক্রেসির যে যা যারা তারা করেছে তারা রাতে ভোট দিয়েছে আমার মনে আছে চব্বিশে নির্বাচন সম্পর্কে টাটকা নির্বাচন আমাদের এটাও মনে আছে এটাও বিরোধী দল প্রধান বিরোধী দল যারা তারা উপস্থিত ছিল না এখানে অংশ নেয়নি তো এইটাকে এটার প্রতিক্রিয়া এবং আসলে অবৈধ ঘোষণা করলে কি হবে এটার ফলাফল কি এর কোনো লাভ আছে কিনা এটি এবং জি সৈয়দ মাহমুদুল্লাহ দুটোই প্রথম করিম সাহেব অলরেডি আলোচনা করেছেন ভালো চমৎকার তার বক্তব্য প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার তারা নিষিদ্ধ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল নিষিদ্ধ না করে এখন যেহেতু দল এটা বিএনপি সহ অন্যান্য দল এটা বাধা দিচ্ছে এটার ব্যাপারে তাদের রিজার্ভেশন পেশ করছে এখন প্রকারান্তরে ইনডাইরেক্টলি নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা নিচ্ছে আপনার তাদের কার্যক্রম বন্ধ রাখা আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধ জানা কেন আমার আমার কেন যেন ধারণা হচ্ছে হাইকোর্টে তাদের ইচ্ছাটাকে প্রতিফলন করবে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করেছে সরকার এটা প্রকারান্তরে হাইকোর্টের মাধ্যমে এটা করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এটা একটা মনে হচ্ছে এক দুই নম্বর হচ্ছে ওই সার্জিস আলম আজকে একটা কথা বলেছেন যে সমস্ত ছাত্রলীগের ওদের উপরে অ্যাটাক করো না সবার কারণ হচ্ছে যে ওদের ভিতরে কিছু মানে আমাদের আন্দোলনের পক্ষ ছিল আসল কথা হচ্ছে সার্জিস আলম নিজে সহ বেশ কিছু লোক তারা ছাত্রলীগের নেতা সেজে অ্যাকচুয়ালি তারা অন্য দলের লোক ছিল এখানে কাজ করেছে তারা ভিতরে সার্জিস আলমের একটা বক্তব্যের দুটো লাইন শুনে বাঙালি জাতির ইতিহাসে শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে তার উপরে বঙ্গবন্ধুর উপরে বিশাল এক অত্যন্ত মানে আবেগ প্রবণ বক্তব্য পনেরো বিশ মিনিটে দিয়ে শেষ সেন্টেন্স তার ছিল বাঙালি জাতির মহাকাব্য বলাকা নয় বাঙালি জাতির মহাকাব্য গীতাঞ্জলি নয় বাঙালি জাতির মহাকাব্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ এই সাজিদ আলমের কয়েক বছর আগে যাই হোক তা আমরা এই ভেতরে থেকে এরা কিভাবে কাজ করেছে এবং কারা কারা কে এটা এরা জানে এটা কোর্টের মাধ্যমে তো এটার কথা আমরা আলোচনা করলাম তখন যে তিনটা নির্বাচনকে ধরা যাক আমরা অবৈধ ঘোষণা করলাম নির্বাচন ঠিক হয়নি এটা এক জিনিস কিন্তু অবৈধ ঘোষণা করলে ওই পুরো আমলের যত সরকারি কাজকর্ম সব কিছুকে আমরা বেআইনি ঘোষণ মানে সব কিছু বাতিল করতে পারব তখনকার আমলে যতগুলো আইন হয়েছে সেই সমস্ত কথা তখনকার আমলে ওই মানে এখনকার যারা নতুন ক্ষমতাসীনদের বা ছাত্রদের ধরা যাক আমরা সবাই এদের সাথে এক ক্রিকুলাম এই সরকার পুরো টাইমটা অবৈধ সরকার তৈরি অবৈধ সরকার আমলে সমস্ত কাজকে যদি অবৈধ ঘোষণা করা হয় বাজেট পাস করা হয়েছিল সেগুলো অবৈধ হয়ে গেল 
যত জায়গায় যত রাস্তাঘাট নির্মাণ হয়েছিল অবৈধ হয়ে গেলো ব্রিজ তৈরি হয়ে গেছিল আমরা ভেঙে ফেলবো আমরা কিছু করতে পারবো না অনেক কিছু আছে আমরা বাস্তবে উই ক্যানট গো ব্যাক হিস্ট্রিকে আমরা কন্ডেম করতে পারি খারাপ জিনিসগুলোকে কন্ডেম করতে পারি সমালোচনা করতে পারি সেগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের পথ রচনা করতে পারি কিন্তু আন্ডু করতে পারি না সেই জন্য অনেক দেশে আছে আমাদের দেশে সেটা ফলো করা হয় কতটা আমি জানি না করা উচিত সেটা হচ্ছে মানে ভূতাপেক্ষ নাকি একটা বাংলা শব্দ আছে অর্থাৎ মানে আগের ডেট দিয়ে আপনি আইন জারি করতে পারেন না যে গতকাল থেকে এটা নিষিদ্ধ আগামীকাল থেকে নিষিদ্ধ বা এই মুহূর্ত থেকে এটা করা আগের আইন পাশ করা আগের কাজকর্ম ফলে এটাও একটা সঠিক এই এইটা আমার মনে হচ্ছে একটা ভুল এটার দ্বারা কোনো লাভ হবে না ক্ষতি হবে তাহলে আমরা অনেক কিছুই করতে পারবো এই দেশে ধরা যাক মানে মানে বিএনপি সরকারি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসে জেনারেল জিয়াউর রহমান বিএনপি দল গঠন করেছিলেন আমরা কেউ যদি মনে করে যে এইটা করা উচিত হয়নি তো আমরা বিএনপিকে সেজন্য তখন থেকে বেআইনি ঘোষণা করব বা এখন বেআইনি ঘোষণা করব জাতীয় পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করব কারণ আমরা প্রত্যেকগুলার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এই আমাদের দেশের প্রথম দিক থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যত অন্যায় কাজ করেছে আমাদের আত্মসমালোচনা করে রিফ্লেকশন করে এটার থেকে আমরা কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারি কিভাবে আমরা গণতন্ত্র সম্মত একটা সমাজ করতে পারি সেটা মানে সেটার দিকে আমরা দেরি গিয়ে নেওয়া হয়েছে না হলে আমরা এই কালে যদি অতীতের ভূত অনুসন্ধান অতীতের পোস্টমর্টেম করা উচিত টু গেট আস টু এনলাইট অ্যান্ড ওয়ার্স আমাদের সুপথ ভালো পথ রচনা করার জন্য কিন্তু এই ভূতাপেক্ষ টার্মটা ঠিক হচ্ছে কি না যে আগের থেকে আমরা মানে এইটা নাকচ করে দিলাম সেই দিকে না গিয়ে সেটার আলোকে আমরা ভবিষ্যতের পথ রচনা করার দিকে গেলে সেটা সঠিক হবে তা না হলে এই এটা ঠিক হবে না এটা কেঁচড় খুঁটতে মানে কি সাপ বেরিয়ে পড়ে না কি সমস্ত হবে এবং জাতীয় জীবনে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের জন্য একটা অশুভ উদাহরণ হয়ে থাকবে বলে আমার আশঙ্কা এটা আমার পার্সোনাল অ্যানালিসিস আই মে বি রং আপনি একটা কথা বলেছেন যে যারা ওই যে ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে রাজনীতি রাজনীতির বাইরে রাখা হবে রাখার আবেদন করেছে তিন নেতা এই রাজনীতির বাইরে রাখা এবং এর আগে যে নিষেধাজ্ঞার প্রশ্ন এসছিল দুটিকে আপনি আলাদা চোখে দেখছেন তাই তো না আমি তা দেখছি না ওই একই কাজ করা হবে অন্য ভাষা ব্যবহার করে অন্যভাবে ভাষাটা ব্যবহার করা হচ্ছে যে রাজনীতির বাইরে রাজনীতির বাইরে রাখা হবে তারপরে এরা মানে কোন মানে ভোটে দাঁড়াতে যখন যাবে ভোটে দাঁড়াতে দেবে না মানে হাজার হাজার পালিয়ে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার মানে গ্রেপ্তার হয়েছে এই এগুলা করে ওদেরকে ভোটে যেই যখন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশনকে যদি পলিটিক্স থেকে বাইরে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয় তারা তো মাইক্রো ক্রেডিট বিতরণ করবে না রাইট তাদের তো কাজ এটা না তার মানে একটা রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধই তো করা হলো নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর